天一呢？你一个人签的字啊？没事儿，就是个小手术而已。挂完这个就能回家了。到现在还不来，我倒要看他在干什么。小乔生病了，你不知道吗？就是个小手术而已嘛。我这边还有点事儿，先不说了。他就是太忙，我才没和他说。都这样了，你还偏袒他？早和你说过了，之前那些变化就是不爱你了，你还要骗自己到什么时候啊？其实我一直知道他和从前不太一样了。我马上下班了，要不要一起去吃火锅？我约了同事，你自己吃吧。你怎么没和我提过？啊？我现在不是告诉你了吗？而且我们天天在一起，也该有点自己的空间吧。可是从前，我就不去了，我还要陪我女朋友呢。我没事儿，你偶尔也和朋友们聚聚嘛。下了班谁还要见他们呀？只有你才能让我恢复元气。天意，咱们要不打车吧？这都一个多小时了，而且太阳这么大了。哪有那么娇气呀、啊？晒点太阳就不行了。别浪费钱，走吧，肯定能找到路的。在他的眼中。好像再也看不到关切的眼神。我收拾好了，走吧。这么大太阳，你穿成这样，笨蛋会晒伤的。嗯，涂防晒好麻烦啊。试试这个地漏威美白防晒喷雾吧，这样你就可以放心玩了。我给你补点防晒吧，这会儿紫外线变强了。啊？你怎么知道的？看这个瓶盖就知道了，会随着紫外线强弱变化的。好了，走吧。天意，你周末有时间吗？我爸妈说想见见你，商量结婚的事情吧。我只是觉得现在还不是时候吧。我觉得现在应该拼事业，你别误会。可是，一开始他并不是这么想的。你上次说叔叔喜欢喝的是不是这个茶？对啊，怎么了？给叔叔买一点嘛。还有阿姨上次提的那个空气炸锅，我也买了，这样提前留个好印象，到时候商量结婚的时候，叔叔阿姨也会同意的快一点。我们才在一起三个月，谁说要嫁给你？三个月怎么了？我可是很认真的。你答应我的第一天起，我就想到要结婚了。是不是感情久了，真的会归于平淡？就是有结石，可能要做个小手术。知道了，那你自己小心点。可是消散的热情，真的还算是爱你。算了，别想了，典礼快结束了，我送你回去吧。中午团那一波，你跳啥级？回来了。这就你说在忙啊？不是，我们也刚下班。而且你不是说小手术吗？我以为不太严重就没想太多。你不是想不通，你只是不行。想。你这是干嘛呀？就为这点小事儿，你要想让我去，就早点直说呗。你还不明白吗？不只是因为今天。更不只是因为你没有来，而是这些事情你明明曾经都可以做到。先离开我家。我，小乔，小乔，小乔，感受不到爱，就是没有。毕竟真正重视你的人。永远不会把自己置于可能失去你的境地。小明，小明，是不是叫你的？嫂子，明哥刚走，不在我家。我前脚刚给他打完电话，后脚就从你家走了，这也太巧了吧！嫂子，你是不是误会什么了？误会？我看你跟他根本就是一丘之貉，等我找到他再跟你算账。哎，嫂子，你是不是又帮明哥说谎了？都是朋友，我怎么拒绝呀、啊？男朋友身边一直有一个不太靠谱的朋友。一会儿我喜欢的女生要来，知道要怎么说吧？
，是你唯一带出来见朋友的人。那我先去接他了。光这个月都见两个了，这笑话真是张口就来。他这次应该是认真的，帮他最后一次嘛。嗯、第一次见明哥，他说我是你初恋，是不是也是骗人的？天地良心啊！我要骗你，我就是。好了好了，相信就是。虽然知道他们是不一样的人，可偶尔我还是会担心。天一，快来救救我，对面抓我两回了。好好好。嗯你和谁打游戏呢？明哥拉进来一小姑娘，打到一半他就跑了，这实在没办法。我女朋友回家了，先不打了。哎，我怎么感觉你今天变样了？特别美，整个人精气神都不一样了。哎，这是你新买那件裙子吧？有气质。好了，这次就原谅你。但他做的面面俱到，也就渐渐打消了过。好看吗？好看是好看，不过你怎么买这么多件啊？哪穿得了这么多呀？明天要在老板面前汇报嘛，得正式一点。而且夏天都到了，当然要穿漂亮的小裙子啦。换一下自己的状态也好，就当做给自己的鼓励。看起来很贵吧？也就一两百。是挺不错，挺有设计感的。不过，你要链接干嘛呀？明哥要的，和女朋友吵架买礼物哄哄嘛，他又不会挑。可身边一直有一个这样的朋友，还是让我不太安心。直到那天，天一呢，不是说一起过来吗？别提了。他朋友和女朋友吵架闹得厉害，劝架去了。生日快乐！好好看呀，谁去劝架？还是去过生日啊？衣服居然是买给他的。走啊，我陪你过去。我倒要看看他还能找什么理由。现在过去，他肯定把事情推在别人身上。嗯、他们早就串通好的。<笑>天一，小明是不是在你家？回他打电话一直打不通。对呀、啊，不过他刚下去买东西了，应该没听到。等他回来，我让他给你回电话。你怎么还帮他撒谎呢？人家女朋友知道该多伤心啊！我要告诉他实话，他才会伤心的。本来可能没多大点事儿，何必给他们添堵呢？放心，我肯定不会的。哪次出去不都和你视频了吗？那现在怎么办？总不能就这样吧？小强，你别误会，是明哥带你来的，对吧？是啊，本来想去他家的，谁知道。哎，明哥，天一说和你在一起呢，我给他打电话一直打不通，你能让他接一下电话吗？啊，对对对对，他下楼买东西去了，应该没听到，等他回来我让他给你回电话啊。小乔，不是你想的那样，就是想给同事过个生日，我只怕你会生气、啊，怕我生气，所以骗我。你知不知道，一旦撒谎，事情就变了性质，你不用再解释。我们分手。原来根本没有什么出淤泥而不染。他身边朋友是什么样的，他就是什么样的人。也太慢了吧，就等你们俩了，还不是因为小乔磨磨唧唧的，哪次不是因为等他呀？哎，乔，这么热的天，你怎么还穿长裤啊？是不是你管太严了？什么呀，他腿粗，自己不愿意穿。因为这件小事，我和前任分了手，但身边的朋友都很不理解。天一是做的不对，但也没必要分手吧。其实也不只是因为这一件事情。小周来了，留下吃晚饭吧，我去做。怎么了？天一虽然是有问题，但毕竟家境殷实，你现在选择了只会围着厨房转的他，以后结婚他是会要后悔的。他不是只会为厨房转，他只是心疼我。你的手艺也太好了吧！你喜欢就好。
那以后做饭我全包了吧，毕竟房租什么的都是你来，我也应该多做一些。你说什么呢？我和你在一起又不是找保姆，这些事情你想做就做，不想做就尽管丢给我。女朋友就是用来心疼的。哈哈，家里有水果吗？你去切一点。哦，那个厨房里还有，我现在有点忙，自己洗一下。我天天起早贪黑，又付房租又付生活费的，现在倒好。吃个水果还要我自己动手，好不容易逗的事，都硬可怎么？好了没有？再不出门就迟了。快的快的，今天不知道怎么了，这个东西就是遮不住。还能怎么着？你皮肤不好怪谁呀、啊？这么多化妆品真是白瞎了。妈，东西我都收到了，你放心吧。嗯。这是什么？我妈从老家寄来的土特产，我一会儿拿出来洗干净。自己家养的土鸡吗？那肯定好吃。你放着吧，我来收拾。这都是什么呀？我妈寄的，自家养的土鸡可好吃了。晚上乡下寄来的也不知道干不干净。你收拾完了，赶紧把这个袋子扔出去！居然发生了这么多事儿，你怎么没告诉我？也都不是什么大事，只是日积月累的，让人很伤心。早知道是这样，我就不会来劝你。他天花乱坠说的，我还以为多爱你呢，搞得半天原来都是他活该。明天吃点水果吧。晚上我做土鸡，小周不知道，小乔老家的土鸡味道那叫一个绝。有人捏着你的敏感，隔岸观火，但也有人小心呵护你的不安和脆弱。你今天怎么走这么早啊？哎呀，我男朋友今天过生日，我想给他一个惊喜。哎，我真不跟你说了，他要想要回来了。一会儿你见到小乔可别说漏嘴啊！我可告诉他只谈过一个女朋友，还是你小子最后一骗人。不过这么靠同居倒是只有小乔一个人吧？看来他还是对你不一样的。哎呀，什么不一样？我那只是为了省房租。谁知道他这么好骗，在一起一个月就敢过同居？那他愿意贴上来，我就当他是个同意给占了呗。原来，在他心中我只是个笑话。那我就先上去了。我舍不得你，要不过段时间我们同居吧？这是不是有点太快了？可是我想天天都能看到你，你放心，我是以结婚为目的和你谈恋爱的，一定会娶到你的。不过你俩同居时间也不短了，真的难结婚？结什么婚呀、啊？我早就腻了，就是这房子合同还没到期，还能多给一个月房租是一个月的呗。所以，一切都是我的一厢情愿。他说结婚你就相信啊？什么时候愿意回家见了我们，那才叫有诚意啊！哎呀妈，不是那样的，以后你就知道了。先挂了啊。天意，嗯，你什么时候有时间跟我回家见见爸妈啊？我当然随时愿意啊，但是现在还不是时候。我得准备好娶你的一切呀、啊，这样你爸妈才能放心的把你交给我，不是吗？不过你都想分手了，上个月干嘛还给他买礼物啊？那是我朋友叫我出去玩，顺便认识认识新朋友。那我只能骗他说出差，顺便带个礼物，他不就不会多心了吗？要不是看在你男朋友出差没人陪你，我才不会陪你去爬山呢。你看看我的脸，我晒得快脱皮了。哎呦，好了，不说了，一会儿他该回来了，到时候不该说的千万别说呀。知道知道，有什么是我不该知道的？你怎么？啊、那个介绍一下，这是小乔，是我，是他前女友。啊，不对，拿得出手的才叫前任，你顶多算我的人生污点。
，我满心期待我们的未来，却没想到你根本没想过和我有以后。最怕我跟所有人炫耀，你却告诉你兄弟，我便宜又好骗。中午在家吃吧，小乔做饭特别好吃，第一次见，让他给你们露一手。好啊，我们都特别期待呢。我我就会那两个菜，你拿不出手，要不然去外面吧，我请叔叔阿姨。哎，不用，能让人叔叔带点菜回来，你就放心做吧。就是，别推脱了，我妈他们都很期待呢。嗯，那个阿姨不好意思啊，我工作还有点事儿。今天我就先回去了。哎，这都什么人呢？做饭都做不明白，将来结婚还了得？我看呐，趁早算了。和前任第一次见父母时闹得不太愉快，所以和现任在一起时，对这样的事情我就变得格外敏感。小乔，你喜欢吃麻婆豆腐吗？喜欢啊，尤其是豆腐特别嫩的那个。你和我妈口味还挺像。但我不会做饭。不用你做呀，你不是要去我家吗？我妈天天问问你口味。不会做饭也没什么，我找的是女朋友，又不是保姆。这件衣服不知道在哪勾破了，可惜穿不了，只能丢了。这衣服不是补补还能穿吗？难道又要买新的？我不会针线活，而且家里也没有一些东西。这话在我面前说说就算了，别让我妈知道。又该说你不会过日子了，抓紧时间学学吧。哪个女生不会这些、啊？最近脸好干啊，还泛红，这一会儿还怎么化妆啊？玉龙，要不然一会儿我不去见女朋友了吧？现在这，如果见面了还不知道说我什么。放心吧，他们都很尊重你，现在。就是因为你基础护肤做的不好，所以才会脸干咖粉。听同事说，很适合新手。哇，我听说过这个，早就想买了。酸，还有五 D 全包式锁水，质地轻薄，干皮油皮都适用，用完整个皮肤都会水水润润的。夏天用再清爽不过了。你看是不是完全不一样了？你喜欢就好。不过这个很贵吧？平时我的化妆品什么的都是你买的，不要再这样乱花钱。放心吧，不贵的。而且我们两个在一起以后，我妈就特别交代我。每个女生都是家里的小姑娘，但我一定不能亏待你。明天去小乔家，礼物准备好了吗？放心吧，妈，都按照你说的，我就买了点水果。那就对了，可给我长点心吧。小乔都没跟你结婚呢，不值得你在他身上花这么多钱。小乔多吃点，你看有什么吃不惯的就和阿姨讲，不要不好意思。谢谢阿姨。玉龙，我后悔了，能来见我一下吗？我和他没联系，我也不知道他。你就应该把前任拉黑才是，不能给他再联系的机会。小乔，你放心，如果下次还有这种事情，阿姨第一个饶不了这臭小子。你妈给你介绍有其他女生去相亲，我妈就是随便发发，你别当真。所以，你去吗？你没完没了了是吧？要不你处处不如我妈的意，她也不至于这样。对呀、啊，我还买了阿姨最喜欢吃的嫩豆腐，刚好给阿姨露一手。不就是让你给我妈他们做顿饭吗？你至于吗？第一次见面就这样，有爱得了。这婚我不结了。哎，你听我解释啊。小乔，你没事吧？嗯，那个没事。你让阿姨先别做饭，等我回去再说。真是好久不见呀、啊！没想到最后你也知道别人了，还不是得给婆婆乖乖做顿饭啊？<笑>是啊，那是因为阿姨把我当亲姑，我自然愿意用真心对待。你们家就不一样，找儿媳妇儿还是能对上，还是省省钱，雇个全职保姆。你信不信有些爱情，老天让你谈不成，那是在保佑你。毕竟有福之女，不如无福之家。哈、啊，天一，你能帮我拿一下擦伤膏吗？<笑>哎呀，我这会儿不想动，你自己拿吧。
，给你看这个，真笑死我了。又怎么了？我也没使劲呀、啊。我是烫伤了，你就不能注意点吗？那我哪知道啊？就烫伤这么一点儿，怎么越来越矫情啊？所以委屈要怎么说？他只会觉得我事多又矫情。千叶，帮我拿一下姨妈巾吧，在客厅。这把游戏能帮我去倒杯热水吗？哎呀，你先喝这个吧，我刚打开的，还是冰的呢。你看我今天有没有不一样？不就是洗头了吗？对呀、啊，用你送的抠呢，我还以为今天日夜你忘了呢。什么抠呢？我放柜子里那个，那是我要送给客户的。难道我买回家的东西都要送你吗？你怎么这么自作多情啊？可明明是你答应我的。大、啊、哥，我们该走了，明哥刚约了我们出去吃饭。这么突然吗？可是我都没洗头，运动完头更油了。没事儿，跟我来吧，给你看个好东西。这有用吗？我头油的特别多。那当然了，你没发现运动完我的头发依然很蓬松吗？确实，哎，头皮那种油腻腻的沉重感没有了，而且好清爽啊。对呀、啊，里面还有薄荷脑精华，这样你的头发就可以清爽蓬松有光泽了。这也太柔顺了，既然效果这么好，那今天是我送你这个吧。可是做不到的事情，又为什么要轻易承诺呢？拿电话。那我要不要给阿姨打个招呼？不是，我是说你别出事儿，要不然不好解释。是不是什么红了？赶紧去看看呀、啊！现在真是说不得了。那些你忽略了的每个瞬间，我一个字也不想多说。也许就只能等这一刻。明哥，出来喝一杯呀、啊！小乔出去了，没事，闹了脾气，哄哄就好了。嗯。行了，这都几天了，也该消气了吧？而且你看，我不是给你道歉来了。我们分手吧。分手？就因为我拍了拍你，至于这么小题大做吗？瞧，衣服我拿了。谢谢啊。嗯，那个，我先走了。都是因为他吧。你要喜欢别人，你早说呀！跟这个人就分手，就这么简单。那是我的同事，这么久了，你还是没，从来都不会想自己的问题。道歉送我花，你不知道我花粉过敏，明明知道我身体不舒服。你有关心过我一次，答应过我的事情，你有做到过吗？恋爱三年，从来没有带我见过父母，你有想过我们的以后吗？我只是，只是当时忘记了，不是不爱你。坐在火炉边烤肉，我是不会感受的。你爱不爱我，我能感受到。你真的累了，你就这样。说出来每件都是微不足道的小事，可满肚子的委屈，就像散落满地的尘埃。他才是你跟我说分手的理由的。我们分手之后，我俩才在一起的，你别胡说。我们才分手半个月，你这就是无缝衔接。那又怎样？和你有什么关系？你再不走，小心我不客气！你干什么？早知道你是这样的人，当初我就不应该把小乔让给你这样的垃圾。我们走吧，然后你只要看着我就好
。半年之后，我们顺其自然走到了一起，而他也对我好到无可挑剔。都是我爱吃的，你怎么知道？不止呢，还有零食和水果。等你吃完了，我给你写。这会不会太多了？不用。会呢，我还嫌不够呢。做朋友的时候只能偷偷记下你的喜好，现在终于可以光明正大的投喂你，得给个机会吧。这次出差也太久了吧，我都想你了。三天而已，很快就回去了。好像有人敲门，我去看看。你怎么来了？我和公司请了三天假，刚在一起就分开，我可舍不得。我得赖着你。就说你适合这种类型的衣服吧，很合身的，是不错。不过我前两天去海边了，胳膊和脸都是两个颜色，这都不是问题。刚补的货，这里面有烟酰胺、尖苯二酚、白藜芦醇，都是焕亮肌的佼佼者，一整个链路拿捏住，好清爽啊，一点都不黏腻。刚涂抹完也不粘发丝，当然了，这里面都是面部大牌护肤品的成分，一定要坚持使用啊！我现在就去下单。不用了，我早给你下单了，你记得都试试。啊，可不是所有的凡士林都是凡士林。我知道，得认准一百五十二年的身体护理专家呀，给小强买的，当然要用心。后来，我开始越来越依赖他。好，好，你订好地方，我马上到。你怎么来了？想你嘛，所以请假来陪你出差啊。那你先在酒店待着吧，我和同事都约好了。你猜，却开始不一样了。千一，你什么时候能回来？不是都说了在加班，你有事吗？我有点不舒服。不舒服就去医院，明明之前自己都可以，现在不行了。别搞这些插岗的花样啊，我真的很烦。我给你发了好多消息，你怎么都没理我？没理就证明在忙。你至于来公司楼下堵我吗？我没有，是因为今天,今天又是什么破节日啊？大家都是成年人，你这样撵我真的很烦。我现在知道你前任为什么会和你分手了。后来的日子，世间的衣服变，世人都善良，原来他都是一样的。唐从那么喜欢你，我很难没得到当然觉得好，可是到手了，反而觉得他挺好。那现在呢？真是奇怪，他好像是变漂亮了。看着吧，他合伙，只要我稍微真诚一点，他还是会上钩的。他落下的时候没有头，捡起头又丢下，好，如果没有准备好这种事，就不要给他喝一看。他不回来就不回来嘛。我带你去 KTV， 都安排好了，欧辰你满意？还是算了吧。怎么又是他不让你出去啊？他那么晚不回来，凭什么担心你出去啊？我在加班也有错吗？你能不能不要把所有事情都跟你朋友讲？两个人的事情就不能两个人解决吗？你这样搞得我里外不是人，我也很累。五二零，你宁愿把所有时间花在朋友那里，也不愿意来陪我。我有说过什么吗？三个人的恋爱我真是谈够了。你要那么喜欢和你闺蜜讲我俩的事情，干脆和她过算了。小乔什么都没跟我说，我和他这么多年的朋友，他和你在一起开不开心，我还是看得出来的。明哥叫我打游戏，你自己吃吧，别动我了。可是。可是今天是五二零了。当当当当，五二零快乐！你怎么来了？怕你一个人太凄惨了呗？男朋友不陪你，还有朋友我呢。他他是工作上有事情，不是不陪我
，你少来了吧。他要是记得，你早就发朋友圈了。来，快拆开看看，主啊，快试试吧。好漂亮啊！可是这个很贵吧？不贵，现在拼多多六一八开抢了，简单实在，不玩套路，每天都是全网最低价。赢啦！装的话好了，就跟我走吧，都安排好了，保你开心。怎么了？吵架啦？谈恋爱的结果就一定要结婚吗？我可不想这么早就背上房贷车贷。那你就没有想过我们未来要怎么办吗？我想不了也不想想，你爱想自己在这想吧。没有，就是想你来看看你不行。好好好，不想说就算了。刚好柳就在附近，我再叫几个人，你今天就安心待在这儿吧。看什么呢？这么开心？就是看杨柳穿婚纱，觉得好漂亮。不过你跟宋一都在一起六年了，他也应该成婚了吧？他还想拼拼事业。再说了，我也不着急。你着不着急，我能不知道？爸妈离婚的早，一比谁都想先安稳下来吧。放心吧，我明天点点他，听一会明白的。我我俩是有点小矛盾，所以呢，那么晚你带他去那么不三不四的地方，我看他就被你们这些朋友带的。什么叫不三不四的地方？你能不能对我朋友放尊重一点？今天是我生日，你忘了，可他没忘。我也没有出去玩，我是在加班，一时忘记也很正常吧。是在加班，还是在干别的？只有你最清楚。下次撒谎前，记得检查检查。不要以为女朋友的朋友总是在说你的坏话，其实他什么都没和朋友说，只是他们看见了。那我还是坐副驾啦，你知道我晕车的。好，既然晕车的话，就不要坐车，走路不是更好？这是干嘛呀？我就顺路送一下同事。顺路？他家在南边，你要去北边，顺哪门子路啊？还有，自己的东西就自己保管好，放在别人车上不嫌恶心啊？小倩，你够了。丢不丢人啊？你真是越来越不懂事儿了。你自己在这好好反省反省吧。那次之后，他好像真的变了很多。我没有想拍，不用紧张。我以为你又要发朋友圈。不会啊，你不是不喜欢，我只是发给朋友。哪个朋友？你不认识。我发了我们的合照，你记得点赞啊！屁大点事也要发，烦不烦呀、啊？我只是想给我的朋友们看看，我以为这样你也有安全感。我不想你们那些朋友认识我，更不想认识他们。别搞这些事情。今天日不是快到了吗？自己选个礼物吧。这段补偿我上次忘记了。不用了，你没那么重要，何必还我钱？行啊你，现在这么懂事儿。毕竟这样我也省事儿嘛。你不买，我也不用出气。明明这些都是我曾经期望的，可不知道为什么，就是有点想我。瞧，你见我剃须刀了吗？那个都用了多久了，还舍不得扔。外观也很简约，而且星空元素看起来好有科技感呀、啊。刚好我们的纪念日去挨着父亲节，这个还是……那我干嘛？难道我不就是你最好的礼物啊？干嘛吊着脸呀、啊？你送我礼物就是为了要礼物啊？这也太物质了吧！下次给你补上几个吧。子乔，我最近项目刚好结束，奖金也发了。你上次不是说想去周边玩玩吗？我们找个时间一起去啊。子乔，子乔，你升职是得好好听做啊，就是周末吧。升职那么大的事儿，你怎么不告诉我呀？
。不是你说的吗？这些小事就不要和你讲。这个季度奖金下来了，刚好小庄他们说周边景色很漂亮，约我们一起去呢。而且附近还有你喜欢吃的烤鱼店。天音，你在听吗？啊、听见听见了，晚上吃烤鱼，你每天唠唠叨叨的烦不烦呀？走走走，哎，你怕什么？你上啊，倒是。谢谢你上次借我衣服啊，我可以洗干净，还用不用？星月，你叫我出来做这事吗？这有什么呀？你要喜欢这件衣服就送你了。你没有看见有女生找我吗？看见了，不是嘛，很正常。我还有事先走。小旭，你现在到底还在不在乎我呀？你吼什么？丢不丢人？你太不懂事了，不喜。后来他不作不闹还懂事儿，只可惜却爱我了。我真的没心情，还是不去了吧。他都三天没找你了，你还要憋在家里等他呀？他也就是想冷静一下，等大家没在气头上就好说。什么冷静一下呀？我那就是烦他。与其还要火，不如冷他两天，过两天他就忘了。真是屁大点事都要生气，我真的。你说要干嘛？可是，真的是小事。爷爷，那天谢谢你送我回来。你，你干嘛接我电话呀？你也没告诉我你又和你前任联系了。他现在是我的客户，我有什么办法呀？那他干嘛听见我的声音就挂电话？还有，工作上遇到你要和我说一声吧。我和你说不清，你爱怎么想怎么想吧。晚上一起吃饭吗？都快一周不说话了，突然没头没尾发来这一句，算怎么回事啊？见面再聊聊看吧。好啊，去吃火锅吗？算了吧，我最近一直在长痘子。啊，上次陪客户吃饭刚好送了一张优惠券，都要过期了。陪客户？是陪前女友的意思吧？这件事情都过去多久了？干嘛又提啊？我以为你没事了，怎么着都不允许。最近痘痘真的好多啊！他会先把堵住的油脂垃圾给溶解掉，从源头疏通控油，舒缓痘痘的同时预防长痘。你老担心用酸太刺激，这个很温和安全，敏感也能用。冰冰凉凉的，完全不会黏腻，感觉吸收也很快呢。再加上鸡血草和野大豆蛋白，修护痘口还能抑制色素沉淀、淡化痘印。像你下巴这些红肿大痘，一支祛痘到修护全过程都能找不到。坚持用痘痘会慢慢干瘪，一段时间就能好。设计也很特别，都是按压加快速有效祛痘。不过你怎么突然知道这么多？那天给客户买礼物，一个朋友。又是客户，我倒要看看你们到底说了什么。换了密码。我给你买礼物了，你还要怎么样？我真是懒得跟你解释，你自己冷静冷静吧。我以为他冷静了会解决问题，可笑的是。他却觉得我冷静，会放过问题。你没完了是不是？还跑到这儿来监视我？没有，我只是路过。行了行了，我和你没什么好说的，我今晚不回去了。这都两天了，真不去哄哄，越哄他越出事儿，不如冷他一下，再装作没事发生，就过去了。今晚出去吃饭吧。你先回来吧。看看长记性了吧？行，我先回去了。你这是干嘛的？这些都是你的东西，拿走吧。这件事情都过去多久了？你到底还要闹到什么时候啊？过去？你明明知道我在生气，可你不哭、不道歉、不承认错误，更不会解释，每次都当做什么也没有发生。只要我跟你回应了，这件事情就算过去了，不是
，我只是想大家都冷静下来再聊。我现在已经冷静下来了，你们真的不合适，还是分开。千万不要让你的脸独自冷静下来，把想清楚了。老板，您这也太贵了，再便宜点吧。你现在要什么女朋友没有啊？干嘛非要回来找他呀？为了出一口气，让他后悔当初的决定。唉。老板，这些我都要了，钱给你转过去了。哎，好好。我想起，我还以为你离开我能过什么样的生活，没想到还是这么惨。不过。你现在要是过来求求我呀，我还是可以考虑考虑让你回来。我已经有男朋友了，请你自重。当初因为物质离开我，没想到兜兜转转还是找了个穷小子。你呀、啊，还真是就是个穷命。你还是和以前一样，根本就没想过自己的问题。上次纪念日不是忘记了，给你补上，不少花钱呢，花了我三分之二的工资。干嘛买这么贵的？那你这个月怎么办啊？不然你先借我一点，周转一下。转过去啊。早晚送的，是不是还挺漂亮？搭个衣服还是可以的。原来。是送的，快尝尝，好吃吗？不错哎，手怎么了？做饭烫伤一点点，没事。以后还是我来吧，你这笨手笨脚的。那怎么行？今年日我没钱给你买东西，已经委屈你了。这些菜你要是喜欢，以后都我来做。其实，心意从来都比物质更重要。我想起本我妈寄的小龙虾，都吃了。你那脸上都长痘了，还吃呢？我这也是为了你好。我都惦记一整天了，我一口都没有尝到。我不就是吃你点小龙虾，你至于吗？平时真是把你惯坏。你干嘛给我定这么多闹钟啊？这样我不在，他就可以提醒你喝水了。知道你不喜欢喝。天然软矿泉水，这名字还挺有趣。当然了，他是真正的呼呼。这也太方便了吧！突然有点爱上喝水了。我的宝贝也太乖了。原来真正的宠爱，是连多喝一口水都会被表扬。这就是你说的有事儿啊？你知不知道我和我爸妈等了多久啊？我去了说什么呀？说我没钱没房没存款，但是我真的爱你，想跟你结婚。我不想受这份侮辱，所以你连试也不想试。来，小伙子，先喝点水吧。我还不知道你叫什么名字呢。还有，我叫玉龙，家里就我爸、我妈还有我啊。这是身份证，这是工资卡，存款有三十万，准备买房了。房子写小乔的名字。我虽然家境一般，但我是真的爱小乔，我会对她好。阿姨，你以后可以看我表现。<笑>不用这么紧张，你们俩的事情啊，小乔都跟我说了，好好相处啊。阿姨看好你。傻子。我当时只是因为没钱自卑，现在不一样了。你要什么我都可以给你。你还不明白吗？我要是看出这些，当初怎么会和你在一起？我现在男朋友能给的，你永远都做不到，请你不要再来打扰我的生活。小乔，小乔，哎呀，人家都说了不要缠着他了，这钱我退给你啊，这玩意儿买不来真心的。能让一个女生死心塌地的，从来不是物质，而是真诚、偏爱和看得见的未来。跟你们吃饭，让我穿这么正式干嘛？哎呀，到了你就知道了，快走吧，走走走。天一
，这是我们在一起的第七年。你说过，我们在一起第七年就会结婚的，现在还作数吗？结婚，结婚，结婚，结婚，结婚，结婚。我，我觉得这样不好。情况怎么能让女孩子来呢？但是不是现在？我记得我们要自驾去你喜欢的城市，在那里求婚。再等等吧。啊！你真的把全部存款拿来给天一买车了？就当陪嫁了嘛。我都二十七了，真的等不起了。他回来了，先不说了。那自驾用的车送你了。你真的买车了？那我现在去看看。哎。那咱们什么时候去自驾啊？等我攒够了首付，一定去。我先去看看。今天让我们去哪儿啊？就随便逛逛吧，买一点回家吃吧。外面吃太不划算了。那我们去买点车厘子吧，就当庆祝一下。这么贵太不划算了。等我们结婚以后，怀孕了一定让你吃个够。哎，你看小周男朋友给他送的项链好闪、啊，我也想要。这没什么必要吧？不值得。我是觉得项链、戒指这种东西，结婚以后送才有意义。我以后给你买个更好的。以后的以后，还是以后。他说的到底是真的。甜、哎、言。下个月房租能帮我垫付一下，刚买完车不太够了。我哪有钱呀、啊？你找朋友借借吧。你不是在攒钱买房吗？我都转给我妈，让她打理了，她比较懂。我就想快点给你买个大房子。爱我的话她都说，可心爱我的事儿她都不做。这种谎言我真的听够了。你买那个小熊项链了，好闪、啊！对啊，我刚在得物上买的，九二五纯银，不容易氧化，可以戴很久，而且配我今天的裙子也特别搭呢。我还特别喜欢这个小熊设计，一看就特别贵。不会啊，现在得物六幺八优惠，上面有很多小众百搭的手链啊、项链啊，都很划算的，只在一百出头。好精致啊！不是都说了，等以后我给你买吗？你要是觉得过意不去，现在可以把钱转给我。不是，曼曼，我开始不再对他抱有期待。哎，瞧，多吃点，这个车厘子超级甜，我再去洗点别的。好。这个月你车贷凑足了，就买这么贵的生活，我都说了等以后我怀孕了，我们在一起吃。我不想的，我朋友应该也不想。你干嘛把车给卖了？我处理自己的东西有问题吗？但是，不是都说好了吗？自驾去求婚呀、啊！求婚？你连租房的钱都没有，我们拿什么结婚？都说了再存钱，你怎么这么不理解我呀？就不能再等等？因为我等够了。项链我不想等，车厘子我也不想等。至于房子，我拿卖车的钱已经付了首付，所以，我也不用等。下次画饼前记得撒点芝麻，我口味变了，吃不下。有人给你画饼，只为给你一场空欢喜。下次记得，没做到的事就少说出来。